L'edificio in cui ci troviamo è la scuola media di Giglio Porto, le scuole del Giglio sono due, ci sono le medie elementari, le elementari sono al castello. Il risolto e siamo, come abbiamo detto, alla fine del problema della Concordia, rimangono all'isola del Giglio i soliti problemi di sempre, uno tra questi è quello della scuola, ne abbiamo già parlato, la visita di Renzi, la visita del Presidente del Consiglio sarebbe stata auspicabile proprio in funzione di questo. Credo che si debba fare un attimo un passo indietro su quello che è il principio di obbligatorietà scolastica. L'isola del Giglio purtroppo non viene garantito, non può essere garantito perché i nostri ragazzi eh, emigrano dall'isola per il continente alla ricerca dei primi due anni del biennio. Faccio un esempio, una famiglia di un bambino che vale superiori, che si porta dietro due fratellini delle elementari e delle medie, emigrano con questo ragazzo perché emigra anche la famiglia e quindi crea uno scompenso dei numeri delle scuole che devono comunque sopravvivere. Eh, Nell'ambito di questo prossimo eh, anno scolastico la scuola media di Ciglio Porto presenta proprio per questo problema un numero di bambini veramente basso, si va dagli 11 ai 13 elementi. Quest'anno con gli 11-13 bambini avremo un solo insegnante di italiano che dovrà giostrare tre classi e quindi tre programmi di formazione. Credo che questo sia veramente difficile. L'appello che abbiamo fatto ieri al sottosegretario del Rio, l'appello che abbiamo fatto al governo, la protesta che c'è stata da parte delle famiglie nel mese di maggio e di giugno, credo che vada nella direzione di una soluzione che sia una deroga per le isole per compensare quel mancato rispetto dell'obbligatorietà scolastica a vantaggio di una formazione e di un'educazione e di un'istruzione forse più adeguata.